Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam Và trên thường ngày thì hôm nay Thu Hà sẽ cùng với các bạn cập nhật những tin tức mới nhất nhé Mở đầu bản tin thì chúng ta sẽ đến với top 10 smartphone có hiệu năng cao nhất trên Antutu trong tháng 2 năm 2020 này nhé ngay từ khi còn dò dỉ thì Xiaomi Mi 10 đã cho thấy điểm hiệu năng rất ấn tượng. Quả thật là khi chỉ vừa mới ra mắt thì Xiaomi Mi 10 và Mi 10 Pro đang ngay lập tức chiếm lấy vị trí đầu bảng với số điểm trung bình lần lượt là 594.069 và 564.327. Một số cái tên đứng sau đang sử dụng con chip Snapdragon 855 Plus bao gồm IQO Neo, IQO Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro và Vivo Nex 3 lần lượt xếp hạng từ 3 đến 7. Riêng Honor B30 Pro trang bị con chip Kirin 990 đạt ở vị trí thứ 8. Hai mẫu Asus ROG Phone 2 và Realme X2 Pro tích hợp con chip Snapdragon 855 Plus đứng cuối bảng xếp hạng này. Vào dạng sáng ngày hôm nay, thì BKV đã đưa ra thông báo chính thức về chiếc B Phone 4 sẽ được ra mắt vào ngày 25 tháng 3 tới đây. Theo đó, thì sáng sớm ngày 6 tháng 3, ông Quảng đã chia sẻ thông tin khá ngắn gọn trên Facebook cá nhân cho biết đã chốt ngày ra mắt 25 tháng 3 các bạn nhé. Như vậy là sau hơn một năm ra mắt BFone 3, BKV sẽ chính thức tung ra bản kế nhiệm là BFone 4 với rất nhiều kỳ vọng của người tiêu dùng. Hiện tại thì vẫn chưa có nhiều thông tin về BFone 4 được tiết lộ. Tuy nhiên, thì ông Quảng cũng cho biết slogan của BFone 4 sẽ là trải nghiệm không giới hạn. Bên cạnh đó, thì ông Quảng cũng nhiều lần nhấn mạnh vào khả năng chụp ảnh của BFone là tiên phong nhấp ảnh điện toán, máy cũng có khả năng chống nước và bụi tương tự một số sản phẩm khác trên thị trường. Các bạn mến, như vậy là Realme 6 và Realme 6 Pro đã chính thức được ra mắt. Chúng ta sẽ có một con chip gaming bên trong hai chiếc máy này, cùng với đó là màn hình 90 hẹt và khả năng sạc nhanh 30W. Và mức giá của bộ đôi này sẽ bắt đầu từ 176 đô. Với con chip Mediatek G90T và Snapdragon 720G, màn hình 90Hz, sạc nhanh 30W, bộ đôi Realme 6 và Realme 6 Pro này xứng đáng là bản nâng cấp lớn hướng tới hiệu suất. Được biết là Realme 6 sẽ có sẵn các tùy chọn màu sắc là Comet Blue và Comet White, trong khi Realme 6 Pro sẽ được cung cấp với các màu Lightning Blue và Lightning Orange. Mới đây thì Oppo đã chính thức ra mắt mẫu Oppo Find X và Find X 2 Pro với thiết kế ấn tượng, màn hình đỉnh cao 120 hz và camera top 1 DxO Max cùng sạc nhanh 65W. Cả hai thiết bị này đều có thông số kỹ thuật đáng kinh ngạc và hầu hết thì đều giống nhau. Với màn hình OLED 67 inch, độ phân giải là 3168 x 1440 pixel cùng tỷ lệ khung hình là 20 chia 9 và được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Wargrass thế hệ thứ 6 với tần số là mới lên tới 120 Hz, tương tự như Galaxy S20. Camera selfie đục lỗ 32 megapixel nằm ở góc phía trên bên trái màn hình. Bên trong là chip xử lý Snapdragon 865, bộ nhớ RAM là PDDR5 12GB với dung lượng lưu trữ là 512GB chuẩn UFS 3.0 cao cấp nhất trên file X2 Pro và 256 g trên file X2 không hỗ trợ khẻ nhớ ngoài. Tất nhiên thì cả hai đều có hỗ trợ 5G. Khác biệt chính của hai chiếc smartphone này sẽ là phần camera và dung lượng pin. File X2 thì có pin dung lượng 4200 mAh so với X2 Pro, mức pin là 4260 mAh. Cả hai thì đều hỗ trợ sạc nhanh SuperBook 2 65W, có thể sạc từ 0 đến 100% chỉ trong vòng 38 phút. Hệ thống 3 camera sau ấn tượng với cảm biến chính Sony Amix 689 48 megapixel hỗ trợ lấy nét dual pixel chống dung quang học OS. Bên cạnh đó là một cảm biến 48 megapixel khác đồng thời là camera góc siêu rộng và camera zoom 13 megapixel. Nhờ đó mà Oppo Find 2 Pro sẽ có khả năng dung quang 5x, zoom hybrid 10x và dung kỹ thuật số lên tới 60x. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với một chiếc smartphone ấn tượng đến từ nhà Motorola mang tên là Motorola Edge 5G, một chiếc smartphone có thiết kế độc lạ. Chiếc smartphone này sẽ có tên là Motorola Edge 5G, đúng như tên gọi thì chiếc smartphone sẽ có màn hình uốn cong tràn hai cạnh với viền benzen siêu mỏng, các cạnh trên và dưới cũng rất nhỏ mang đến một thiết kế tổng thể ấn tượng. Theo xác nhận của Verizon, thì chiếc smartphone flagship tiếp theo của Motorola sẽ được trang bị con chip Snapdragon 865, modem Snapdragon X55 5G, bộ nhớ RAM là 8GB hoặc 12GB và dung lượng pin có thể lên tới là 5.170 mAh. Motorola đã rời bỏ phân khúc smartphone cao cấp từ 2 năm trước sau thất bại của Moto Z2 Force. Tuy nhiên, thì với công nghệ 5G thu hút sự chú ý của người dùng, hãng điện thoại thuộc sở hữu của Lenovo đang tìm cách để quay trở lại bằng việc ra mắt một chiếc smartphone flagship hoàn toàn mới. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tức mới nhất trong ngày hôm nay Và bạn cảm thấy ấn tượng với tin tức nào nhất Hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn Bye bye